ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡು ತುಂಬ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯದ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದೇ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಝೀರೋ ಇರಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯದ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೂರ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥರ್ಮಲ್ ಎಜುಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಝೀರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೋಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೆಂಟಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೋಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ
ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಲಿಕಾನಿಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ವೋಲ್ಟಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಪಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಒಮೇಗಾ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಒಮೇಗಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟೆನ್ ಒಮೇಗಾ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಒಮೇಗಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ತಗೊಬಂದು ಪಿ ಸೈಡಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ತಗೊಬಂದು ನೀವು ಪಿ ಸೈಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಯಿತು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡಯೋಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಾಯಿತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಟು ಮೆಗಾ ಓಮ್ ಅಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೇಂಜನ್ನ ತಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಬಂದವಾಗ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಮೀಟರ್ ಬೇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಎಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಥರ ಯಾವತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಡೋಪಿಂಗ್ ಏನಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಇರಬೇಕು ಇದರದ್ದು ಡೋಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಇದರ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಇರಬೇಕು ಬೇಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿನ ಸೈಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಡೋಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಇರಬೇಕು ಬೇಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆದಷ್ಟು ತಿನ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಡೋಪ್ಡ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೋಪ್ಡ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಡೋಪ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಡೋಪ್ಡ್ ಥಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಥಿಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಓಕೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪಿ ಟು ಎನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಇಂದ ಎನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಎಮೀಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿ ಇಂದ ಎನ್ಗೆ ಅದೇ ತರ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಮೀಟರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಎಮೀಟರ್ ಇಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಮೀಟರ್ ಇಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅ ಡಯೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಡಯೋಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇ
PNP transistor. Okay. One serious drawback. Okay, this is the unipolar transistor. Okay, first thing transistor is built in the Bell Laboratory. That is the one polarity. Itt. Okay, that is FET. That is field effect transistor. Okay, next question. CET Hatamat Nur Tambat Yodo. One serious drawback of semiconductor device is pollution in the Kandita. Cost Kuda Kadame Rata do Allah. Durability no Allah. Yen Kadadra, high voltage as new semiconductor na use modlik barala. Transformer, Dordod circuits only use modlik barala. So that is the drawback. Okay. Germanium crystal doped with phosphorus and antimony. Phosphorus mat antimony, yaudak example. Bagali and red trivalent impurity agitha. Either phosphorus antimony barata barala. Hagagi the yaw type in semiconductor example. N type. N type a little than a A2PB and third. Ili phosphorus barata, ili antimony barata. Okay. You have to remember this Bagali and A2PB. For N type and P type doping, they definitely ask one, one question from there. Okay. Minority charge carrier present in P type. P type majority charge carriers are holes. So minority charge carrier has to be what? Has to be uh, semiconductor R due to what? Due to what? Due to bias voltage, thermal agitation, addition of impurities, ionization. Yao Dantar new answer in a comment mark homework. Correct. This will be for homework. Least doped region. Emitter, base, collector. What is the least doped region? Heavily doped region is emitter. Uh, least doped region is the Yaw than the Hedavaga, least doped region. Ilode. Least doped yaw, the light doped yaw, the base. Base is light doped. Okay. Base is light doped. Okay. Uh, base. Yaw the thick collector is thick. Yaw the thin. Base is thin. Yaw the heavily doped. Emitter is heavily doped. Yaw the light doped. Base is light doped. Okay. Yardu kami basic. As a thin irate, thickness of kadame, mate doping of kadame. Okay. E question in a homer tagali. Either the answer in a new comment madavik. Okay. Thank you. Next, uh, next class ali uh, idik related. Yaw the transistor related alpha, beta, gamma type of problems in a solve madonna. Digital electronics kind of problems in a new and old kavaka. Tumba simple ida. New and gate or gate adella do new solve mark okay nor gate avella okay gotagli landre new doubt and arise made we will help okay we will solve it by troubleshooting method okay thank you thank you very much